हेलो एवरीबडी सो वेलकम बैक टू द सेशन एवरीबडी वेलकम टू आर चैनल ओके जुलान टुडे वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वेरी सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू हैव वन एमसीक्यू राउंड ऑन द पोएम ऑन द लेसन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी सो लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर दैट अ मोटिवेशनल थिंग दैट इज यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिलीव मी एनीथिंग If you have the will to achieve, so कभी भी अपनी जो will power है उसको भी मत होने देना Rest, everything will go awesome in your life. So let's get started, students. Uh, so here is the news, everybody. I know you already know about that. If you do not know, so it's a surprise for you, surprise. So my dear students, I am a verified educator on an academy, as you can see the logo. and this uh, like through this session i just want to tell you that there is so many you know so many special features already waiting for you on an academy you can attend my classes as well you can follow me on an academy and stay connected so i do teach students of class 11th and 12th english i have more than 4 years teaching experience and press details are given do join me for that and we will continue with the special plans that we have let's continue for now so we are going to have a session which is going to be full of goals yes you are correct so in this session i'm going to ask you so many mcqs on the lesson portrait of the lady i request you to have a notepad or something where you can note down how many of them you answered correct So in this short video I'm going to give you 20 MCQs 20 questions on the lesson portrait of lady let's get started so the very first and the basic question from the lesson is who is the author of the portrait of a lady so agar hum is lesson ke bare mein baat kare what do you know like kaun hai iska author ruskin bond hai khushwant singh hai nai pol hai ya vikram bhat hai I allow you to think for it for five seconds, and then मैं आपको आंसर शेयर करूंगी So, ready? Hands up. So the correct answer is Kushwant Singh. Yes. So the let the lesson, the portrait of a lady, is written by Kushwant Singh. Or you know the fa the information is कि Kushwant Singh ने अपनी ही लाइफ से एक इंसिडेंट लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है so it is one of it's it's a part of his autobiography theek okay? hai so please remember that next question who is the main character of the chapter is chapter ka main character kon hai the portrait of a lady ka main character kon hai mother sister grandmother or daughter who is the main character okay so 3 2 1 Time's up. So the main character of this lesson is grandmother. Grandmother is the main character. So जब खुशवंत सिंह पूरे लेसन में किसकी बात कर रहे हैं एक तो वो अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी ही यू नो उनकी लाइफ से रिलेटेड है तो वो डेफिनेटली होंगे उसमें और खुशवंत सिंह अपना और अपनी ग्रैंड मदर का वो जो स्पेशल रिलेशन था वो जो यू नो बिना बातें करे वाली एक एक स्ट्रॉन्ग इमोशन था एक फीलिंग थी उसके बारे में बात कर रहे हैं लेसन में सो so, अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा है यू शुड रीड इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द लेसन बिफोर यू गो फॉर एग्जाम्स एम सी क्यूज होंगे साथ में हमारे साथ बट दैट ऑल्सो मैटर्स लॉट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड आई होप यू ऑल आर वेरी एक्टिव एंड नोटिंग डाउन द पॉइंट्स और योर आंसर्स सो दैट एट द एंड यू टेल मी दैट आउट ऑफ ट्वेंटी हाउ मेनी डिड यू स्कोर Do let me know in the comment section कि आपने कितने स्कोर करे ट्वेंटी में से अगर आपने लेसन पढ़ा हुआ था सो आई थिंक दैट यू शुड एट लीस्ट स्कोर एटीन अब है ना इतनी तो बेसिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है नहीं पढ़ा था तो भाई पढ़ लो पहले और फिर करना क्वेश्चन को ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ डिड द ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक सो एक्चुअली हम यू नो लेसन में ग्रैंड ग्रैंड फादर के बारे में भी बात कर रहे हैं ग्रैंड मदर के बारे में भी बात कर रहे हैं सो कैसे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है वो वॉल पर टंगा हुआ है सो ग्रैंड फादर की डिस्क्रिप्शन हमें लेसन में क्या दी गई है कि वो ओल्ड ओल्ड है लॉन्ग वाइट बियर्ड है उनकी 
ठीक है वॉन बिग टर्बिन और वो बड़ी सी टर्बिन पगड़ी पहनते हैं वो ओल्ड है स्किनी है मीन्स बहुत पतले हैं स्किन उनके ऐसे ना मतलब बोन्स चमकती है स्किनी है एंड रिंकली और उनके बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं जैसे ओल्ड एज की वजह से सबके रिंकल्स हो जाते हैं सो ऐसे ही ग्रैंड फादर है ठीक है यंग है हैंडसम है वेल बिल्ड है मीन्स उनकी अच्छी मस्कुलर बॉडी है और ओल्ड एंड वेल बिल्ड ओल्ड भी है बट वेल बिल्ड है मीन्स अच्छी मस्कुलर बॉडी है उनकी वॉट इज द करेक्ट आंसर फाइव फोर थ्री टू वन absolutely correct as kushwant singh is is sick so here uh, when we talk about his father his his grandfather was old long white beard he had long white beard and he used to wear turban pagri moving to the next question so students do like the video if you find these questions helpful definitely and do share the session with other friends of yours taki wo bhi ye questions try kar sake and it's important kyunki exam mein mcqs are important they are they are carrying 50% so it's very important to prepare okay so the next question is how did the grandmother look grandmother kaisi dikhti hai ग्रैंड फादर की तो डिस्क्रिप्शन हमने बता दी ग्रैंड मदर कैसी दिखती है क्या वो ओल्ड दिखती है फैट दिखती है और लंबी दिखती है लॉन्ग दिखती है लॉन्ग फैट और स्लाइटली बेंट मीन्स हल्की सी वो मुड़ी हुई है उनकी बैक कई जो यू नो एल्डर्स होते हैं ना जब वो वे दे ग्रो ओल्डर जब वो बहुत भूढ़े हो जाते हैं वॉट हैपन्स देर बैक गेट्स बेंट उनकी बैक मुड़ जाती है बिकॉज उतना स्ट्रेंथ नहीं रहती उतना सपोर्ट नहीं होता That their back gets bent. Third option, old, old है short है slightly bent है और fat है ये yes, slightly bent and fat. तो description was given in the very beginning of the lesson. Kushwan's grandmother, क्योंकि हम उनके ही बारे में mainly बात कर रहे हैं lesson में So फाइव फोर थ्री टू वन सो शी इज ओल्ड बूढ़ी है शॉर्ट साइज है बेंट है हल्की सी और फैट है मोटी भी है फिफ्थ क्वेश्चन वेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर ऑथर्स ऑथर के पेरेंट्स ने उन्हें कब उनकी ग्रैंड मदर के साथ छोड़ दिया था वेन ही वॉज अ किड जब वो एक छोटे बच्चे थे जब वो इन्फेंट थे मीन्स इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी जब वो न्यू बॉर्न बेबी थे तब छोड़ दिया था When he became a teenager या वो जब टीन एजर बन चुके थे तब छोड़ा था और वेन ही फेल एंड बिकेम अ टीन एजर या जब वो फेल हो गए थे और एक टीन एजर बन चुके थे तब छोड़ दिया था थिंक अबाउट इट सो अगर हम खुशवंत सिंह के टीन एजर की बात करें या यू नो लेटर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं उसकी बात करें दैट टाइम ही वेन टू सिटी जब वो बच्चे थे वेन ही वॉज अ किट He used to live with his grandmother और वो ही strong memories थी जो उनकी और उनके grandmother मदर का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करती है लेटर ऑन इन द स्टोरी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज ग्रैंड मदर विलेज में कौन से एनिमल को फीड करती थी डॉग्स को काउस को स्पैरोस को या कैट्स को कौन से एनिमल को करती थी फाइव फोर थ्री टू क्वेश्चन नंबर सिक्स द करेक्ट आंसर इज डॉग्स नाउ अगर आपने स्टोरी पता पढ़ी होगी सो ग्रैंड मदर हैड फेड टू डिफरेंट एनिमल्स ठीक है तो जब वो विलेज में थी तब वो डॉग्स को फीड करती थी व्हेन शी वाज इन विलेज बट जब वो सिटी में चली जाती है देन शी स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोस ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट ऑथर ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था थिक एंड स्टेल चपाती मोटी और थोड़ी सी पुरानी बासी चपाती थोड़े से बटर और शुगर ब्रेड के साथ मोटी ब्रेड विद बटर थिक ब्रेड विद बटर उपमा खाया था या राइस कर्ड खाई थी ना दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग दिस यू ओनली नोज इफ यू हैव रेड द लेसन है ना तो गैस इज विल नॉट वर्क इन सच क्वेश्चन फाइव फोर थ्री टू वन Time's up. The correct answer is option number A. 
सो ब्रेकफास्ट में उन्होंने क्या खाया था थिक और स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे सो ही यूज टू यू नो ही ही वॉज गेटिंग सम ऑफ द हैबिट्स दैट इज ग्रैंड मदर यूज टू फॉलो या वो जैसे भी मैनेज करती थी कई सारी चीज़ों को तो वो मैनेज उसके साथ करते थे और उन्हें समझते थे बिकॉज एंड दैट इज वाई दे गॉट दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नेक्स्ट वन Why would grandmother accompany the author to his school? Grandmother author को company क्यों देती थी school तक के लिए Means क्या जरूरत थी ठीक है When they were in village to keep an eye on him, उन पर नजर रखने के लिए कि ये सब कुछ सही कर रहा है नहीं कर रहा To wait for him to take him back to home, उनके लिए wait करती थी कि भाई वो वापस आएगा और हम घर एक साथ चलेंगे इसलिए बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल क्योंकि वहाँ पर एक टेम्पल था जो स्कूल से बिल्कुल अटैच था इसलिए वो उनके साथ जाती थी और शी वॉन्टेड टू मीट विलेजर्स क्योंकि उन्हें विलेजर्स से मिलना होता था सो शी यूज टू गो विद विद ऑथर फाइव फोर थ्री टू वन सुपर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल जो मंदिर था वो स्कूल से अटैच था सो ग्रैंड मदर क्या करती थी कि बैग प्रिपेयर कर लेती थी ऑथर का और ऑथर के साथ उनके साथ ही निकल जाती थी वो खुद टेम्पल चली जाती थी और ऑथर स्कूल चले जाते थे पढ़ने के लिए दे यूज टू फॉलो दिस प्लान वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर सो हम अभी तक ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ऑथर के ऑथर जब छोटे थे वेन ही वॉज अ किड ही स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हिस ग्रैंड मदर बट वेर वर हिज पेरेंट्स आई गिव यू हिंट फ्यू मिनट्स बिफोर फाइव फोर थ्री टू वन क्या पेरेंट्स एब्रॉड में थे सिटी में थे किसी और विलेज में थे या किसी और स्टेट में थे सो द करेक्ट आंसर इज दैट हिज पेरेंट्स वर इन द सिटी वो सिटी चले गए थे ठीक है to to actually get little stable with their survivals तो वो stability के लिए city चले गए थे और इसीलिए वो author को grandmother के पास छोड़ गए थे question number टेंथ and after this I'll give you a big announcement so stay tuned ठीक है and you have to tell me your scores in the comment section don't forget that question is what would the grandmother do in the temple on daily basis grandmother क्या करती थी daily temple में रोज रोज क्या करती थी मीन मेडिटेशन करती थी स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी भगवान की बुक्स पढ़ती थी सिंग रिलीजियस प्रेयर्स रिलीजियस प्रेयर्स बोलती थी पढ़ती थी टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स बाकी बच्चों को भगवान की जो प्रेयर्स होती हैं वो पढ़ाती थी क्या करती थी वो फाइव फोर थ्री टू वन सो वॉट शी यूज टू डू वो खुद जाकर वहाँ पर पढ़ती थी बुक्स पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करती थी so here is the big announcement this is the big announcement everybody so this is the superb news for all of you aaj ki class mein this this is basically a lesson for class 11th right so class 11th ke bachcho this is a big announcement for you kya hai ye back to back i'm going to bring one short series for you ye one short series kab se start ho rahi hai 18 january se upcoming monday ठीक है दिस इज फॉर क्लास इलेवेंथ टाइमिंग मैंने थोड़ी सी लेट नाइट रखी है सो दैट यू ऑल आर एब्सोल्यूटली फ्री फॉर द सेशन एक सेशन लिया एक लेसन डन कई सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक इंग्लिश को नहीं टच किया बिकॉज दे वर बिजी विद अदर सब्जेक्ट्स सो नो वरीज आई एम देयर फॉर यू टू सपोर्ट यू वेल एंड बी रेडी विद दिस वन शॉर्ट सीरीज सो वन शॉर्ट सीरीज मीन्स डेली एक सेशन होगा वन आर या मोर देन वन आर का हो सकता है और इस वन विद इन दैट वन आर और मोर देन वन आर वी विल रिकैप कंप्लीट लेसन तो हम लेसन की एक क्विक समरी लेंगे वी विल डू सम एम सी क्यू सम पोल्स द वे आई एम डूइंग राइट नाउ और कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगी तो ये सब होगा टेन पी एम में एटीन जनवरी से सो एटीन जनवरी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन ओनली पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ठीक है लिटरेचर विद इन ट्वेंटी वन फाइव डेज विल बी डन फॉर यू ट्वेंटी फाइव डेज इन देंस ट्वेंटी फाइव आवर्स ओनली आपको सिर्फ ट्वेंटी फाइव आवर्स स्पेंड करने एंड यू विल बी रेडी फॉर इट सो ज्वाइन एंड यूज द इनवाइट कोड एम डी ट्वेंटी एट क्लास ज्वाइन करना यूज करना कोड एम डी ट्वेंटी एट एंड गेट कनेक्टेड लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो डू चेक द लिंक ठीक है और मिस नहीं करना है सेशन बिल्कुल भी 
ओके okay, और मैंने आपको अपनी बिगनिंग में प्रोफाइल दिखाई थी आई विल शेयर द लिंक ऑफ माई प्रोफाइल एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस सुपर अनाउंसमेंट सेशन ऑल्सो ये क्लास बिल्कुल फ्री है सो डोंट वरी अबाउट इट फ्री क्लास है टेन पी एम है क्लास इलेवेंथ की है वन शॉर्ट सीरीज होंगी एक घंटा एक क्लास एक लेसन डन ट्वेंटी फाइव आवर्स में पूरा सिलेबस डन लिटरेचर का लिटरेचर विल बी डन और आपको पता है अब के हमारे पास एम सी यूज एम सी क्यूज की भी बहुत वैल्यू है बोथ इज ट्वेंटी ट्वेंटी राइट नाउ तो हम दोनों चीज पे वर्क करेंगे एक साथ ज्वाइन द स्पेशल क्लास यूज द कोड एंड लेट मी नो हाउ योर एक्सपीरियंस वॉज लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ सो मूविंग टू द पोल नंबर इलेवेंथ आई थिंक यू के नॉट रीड ऑल द ऑप्शन रेली सॉरी फॉर दिस वन I'm reading the options. Listen to me well and then answer. ठीक है Question number इलेवेंथ What was the turning point of the friendship between grandmother and author? So grandmother और author की जो friendship इतनी अच्छी friendship चल रही थी उनकी village में उसका turning point कहाँ पता है When he became an adult, जब author adult हो गए he you know the the gap started getting created. ऐसा कुछ हुआ था वेन इज पेरेंट्स कॉल दम बोथ टू द सिटी जब पेरेंट्स ने दोनों को सिटी बुला लिया दोनों कौन ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह तब उनके उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया वेन ही लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विद हिज विद हिज पेरेंट्स जब जब उन्हें वहीं पे छोड़ दिया गया अपने उनके पेरेंट्स के साथ रहने के लिए सिटी में वेन दे स्टॉप टॉकिंग या जब उन्होंने बात करनी बंद कर दी Now, if you read the lesson, आपको कहीं हद तक कुछ मीन्स इन चारों में से तीन ऑप्शन ऐसे लगेंगे यार ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है सो इन सच केसेस प्लीज ऑलवेज गो विद द मोस्ट स्पेसिफिक वन जिसमें आपको सबसे डिटेल्ड आंसर मिल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट आंसर मिल रहा है सो फाइव फोर थ्री टू वन टाइम साफ द करेक्ट आंसर इज बी वेन इज पेरेंट्स कॉल दम बूट टू द सिटी ये सब स्टार्ट हुआ उन्होंने बातें करनी बंद कर दी वो लाइक like, खुशवंत सिंह गॉट अडल्ट बहुत कुछ हुआ बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ जब उन्हें विलेज से सिटी बुला लिया वहीं से बस स्टोरी बदल गई ठीक है सो प्लीज रिमेंबर इट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी सिटी में कहाँ पढ़ने के लिए ऑथर गए थे सो so, अभी विलेज में तो वहाँ पे जो स्कूल था वहाँ पर जाते थे ऑथर और ग्रैंड मदर भी उनके साथ जाती थी क्योंकि ही यूज टू गो शी यूज टू गो टू टेम्पल बट जब वो सिटी में आते हैं तो थोड़ा बहुत रूटीन चेंज हुआ बहुत सारे चेंजेस आए अब ऑथर कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए यू नीड टू टेल मी दैट इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल हिंदी स्कूल और नो वे फाइव फोर थ्री टू वन प्लीज आंसर ना ओके सो द करेक्ट आंसर इज इंग्लिश स्कूल क्यों जब हम विलेज की बात करें देर ही यूज टू नॉट गो टू एनी इंग्लिश स्कूल या वो इंग्लिश नहीं पढ़ते थे ही यूज टू लर्न अबाउट अबाउट गॉड्स अबाउट रिलीजन मैनी थिंग्स लाइक दिस राइट बट अब वो मोटर बस में जाते थे और इंग्लिश स्कूल जाते थे सो so, बहुत सारे चेंजेस आए उनकी लाइफ में नेक्स्ट वन इज वॉट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल ऐसा क्या था जिस जिसकी वजह से जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो अनहैप्पी हो चुकी थी शी वॉज नॉट हैप्पी विद द आइडिया कि वो इंग्लिश स्कूल जाते हैं द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन ये फैक्ट की वजह से कि वो अब ऑथर को उनके लेसन में हेल्प नहीं कर सकती ग्रैंड मदर गॉट सैड और क्योंकि वो सिटी में थे इसलिए ग्रैंड मदर सैड थी बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश क्योंकि उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती थी इसलिए वो उदास थी या बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन और वो बच मतलब खुशवंत सिंह को भी लेसन में हेल्प नहीं कर पाती थी सो ये पूरा रीजन था उनके सैड होने का फाइव फोर थिंक प्लीज थ्री टू वन द करेक्ट आंसर इज डी पहली बात उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती थी और दूसरी बात इसी वजह से वो खुशवंत सिंह के लेसन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी सो शी यूज टू फील सैड क्योंकि उनके लिए तो यू you नो know, उनका उनका लाइफ उनकी रूटीन खुशवंत सिंह से जुड़ चुकी थी ओके नेक्स्ट वन वाई डेंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक ग्रैंड मदर को म्यूजिक क्यों नहीं पसंद था 
it it was mentioned in the lesson by the way it was it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk so unka manna tha ke jo bhai jo bigde hue log hote hain jo you know beggars hote hain bhikari hote hain ye unke liye hote hain gaane gana gana ya gaane bajana jo gentle log hote hain wo gana nahi gaate so this is what she used to think aur aise hi pehle ke pehle time ke log sochte the she liked only religious prayers kyunki unhe religious prayers pasand thi isliye wo unhe gana pasand nahi tha she liked the traditional folk music unhe traditional folk music pasand tha isliye unhe gana acha nahi lagta tha or she thought it would distract him for studies ya unhe lagta tha ki ye jo gaane hain ye kushwant singh ko distract kar denge unki studies se isliye she used to you know not so liking music ready fine Four, three, two, one. So the correct answer is A. उनके हिसाब से इट वॉज नॉट रिलीजियस और इट वॉज नॉट एक्चुअली अ जेंटल एक्शन टू सिंग टू और टू यू नो लव म्यूजिक ऐसा उनका मानना था नेक्स्ट वन हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी ग्रैंड मदर ने अपना टाइम कैसे स्पेंड करना शुरू कर दिया था सिटी में I already told you about it. Let's see how you find it. ओके फीडिंग डॉग्स क्या वो डॉग्स को सिटी में भी फीड करती थी रीडिंग स्क्रिप्चर्स क्या वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी स्पिनिंग द व्हील टॉकिंग टू द नेबर्स क्या करती थी वो ऐसा नाउ दिस इज गोइंग टू बी लेटर ट्रिकी हाँ फाइव फोर थ्री टू वन सो सिटी में आकर उन्होंने दो दो एक्टिविटीज में अपना फुल टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था वन वॉज स्पिनिंग द व्हील एंड सेकेंड वॉज फीडिंग स्पैरोज So here we come with the question number sixteen. How did the grandmother spend her afternoon every day? Grandmother अपनी afternoon कैसे spend करती थी? By feeding hundred of sparrows, by taking a nap, सोने के लिए like थोड़ी देर वो सो जाती थी तो ऐसे अपना afternoon spend करती थी. By talking to author's mother, वो author की mother से बातें करती थी या वो temple जाती थी. Five, four, three, two, one. Time's up. The correct answer is by feeding hundred of sparrows. She used to spend her afternoon. So her afternoon, her routine was that she would feed sparrows. Next one, we are very close to end the questions, and I am very close to know to your result. Ha! Huh? Don't forget to mention your result in the comment. This is a homework for all of you right now. I'll also get to know who has watched the whole video and attended all the questions. Question is, what happened when the author moved? अब्रॉड टू स्टडी फॉर फाइव ईयर्स ऐसा क्या हुआ जब खुशवंत सिंह जब ऑथर अब्रॉड चले गए फाइव ईयर्स की स्टडीज के लिए क्या हुआ था फिर ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉर हेड ग्रैंड मदर ने बिल्कुल साइलेंटली गुड बाय कर दिया ऑथर को उनके फोर हेड पर किस करते हुए नो वन केम टू सी हिम कोई उन्हें सी ऑफ करने नहीं आया बाय बाय करने नहीं आया ग्रैंड मदर मूव बैक टू विलेज ग्रैंड मदर वापस विलेज में चली गई या पेरेंट्स उनके साथ फॉरन चले गए वॉट वॉज द सिचुएशन सो फाइव फोर थ्री टू वन प्लीज आंसर ए बी सी और डी करेक्ट आंसर इज ए ग्रैंड मदर ने उन्हें आराम से बाय करा दो शी वॉज यू नो शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट सिनारियो क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैच थी खुशवंत सिंह से उन्होंने उनके फोर हेड पर किस करा और उन्होंने बाय बाय किया नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट चेंज केम इन द इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग स्केड्यूल ग्रैंड मदर की इवनिंग स्केड्यूल में क्या चेंज आया था वॉट चेंज वुड यू सी शी कलेक्टेड वीमेन ऑफ द नेबरहुड उन्होंने वीमेन नेबरहुड की कलेक्ट कर ली थी शी वुड गो फॉर अ वॉक वो वॉक पर जाने लग गई थी she would sleep early वो बहुत जल्दी सो जाती थी और she would talk to his parents या वो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स से बात करती थी दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी शायद से आपको इतनी जल्दी क्वेश्चन ना मिले सो इट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल सो फाइव फोर थ्री टू वन प्लीज आंसर करेक्ट आंसर इज ए शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड सो ये कुछ एक एक्टिविटी बन गई थी उनके लिए सॉरी <coughs> Question number nineteen. What happened when the grandmother did not pray for the first time? 
सो ग्रैंड मदर वॉज सो कनेक्टेड विद हर रिलीजन कि वो डेली प्रेयर करती थी ज़्यादातर अगर वो कुछ नहीं कर रही होती तो, तो वो क्या करती थी वो प्रेयर करती थी ऐसा केस था क्या हुआ जब उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेयर नहीं करी दिस एक्चुअली हैपन जब खुशवंत सिंह अब्रॉड से वापस आई शी गॉट सो एक्साइटेड दैट शी सैंग शी यू नो मेड साउंड ऑन ड्रम्स एंड शी डिड नॉट प्रे दैट डे और नेक्स्ट डे उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई शी फेल इल द नेक्स्ट डे शी मेड दिस हर रूटीन शी टू कम ब्रेक एंड वेन टू द विलेज ऑन नन ऑफ दू वन आई ऑलरेडी रिवील द आंसर ऑफ इट सो शी फेल इल नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे ही वो बीमार हो गई जिस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की बिल्कुल नेक्स्ट डे क्या हुआ शी वॉज इल सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर द लास्ट क्वेश्चन but not the least because we will keep coming with such sessions for you the question says how did the grandmother react to the illness grandmother ne uh, un apni illness ko react kaise kiya uske uska reaction kya tha unpe she said her end was near unhone ye keh diya ki bhai ab to mera end near hai means i'm going to die she ignored her health unhone apni health ignore kari she took care of her unhone apni health ka dhyan rakhna shuru kar diya aur she was admitted to the hospital ya yeah, wo yeah, hospital admit ho gayi thi 5 4 3 2 1 yeah so she was so religious jis din unhone prayer nahi kari next day she was ill and she told everybody that my end is near she stopped talking to everybody and she started praying now students please understand this these 20 questions can help you and give you little support to the lesson but still स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द लेसन अगर आपको लगता है नहीं आप इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड एट लीस्ट द समरी ऑफ द सेशन ठीक है दैट इज वाई आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द इन्फॉर्मेशन ऑफ वन शॉर्ट सीरीज एटीन जनवरी आई एम गोइंग टू मीट यू एट एटीन जनवरी आई एम गोइंग टू मीट यू एट टेन पी एम ऑन अन अकेडमी स्पेशल क्लास लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन डू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ताकि आपको इस टाइप की जो बाकी फ्री सेशन होंगे उनके बारे में पता चलता रहे वॉट यू नीड टू यू डू यू जस्ट नीड टू यूज द कोड एम डी ट्वेंटी एट एंड अनलॉक स्पेशल क्लासेस ओके सो थैंक यू सो मच एवरीबडी आई होप होल हार्टेडली फील दैट एट दिस सेशन हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन लिटल स्टेट यून फॉर मोर हेल्पफुल सेशन थैंक यू सो मच Toodles bye bye